ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വി ഫോർ യു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായി ഇൻക്യൂബേറ്റർ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോയുടെ തുടർ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ വീഡിയോ കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്യൂബേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുട്ട അടവയ്ക്കുന്നത് മുതൽ വിരിയുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണുക ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം എടുത്താണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തിക്കുക പരമാവധി ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻക്യൂബേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇൻക്യൂബേറ്ററിൻ്റെ നിർമ്മാണം എല്ലാം പൂർത്തിയായി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മുട്ട അടവയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് അടിയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ടിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പരന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ടിന്നോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക ഇൻക്യൂബേറ്ററിനകത്തെ ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മുട്ട വയ്ക്കുന്ന ഈ ട്രേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ വെള്ളം വെച്ചതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുട്ട അടവയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുട്ടയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മാർക്ക് ഇതേപോലെ ഇട്ട് വയ്ക്കണം ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പ്ലസ് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു മൈനസ് മാർക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കണം അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദിവസം ഒരു ദിവസം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരേപോലെ മുട്ട തിരിച്ചും മറിച്ചും വയ്ക്കണം അപ്പം അത് നമുക്ക് ഏത് സൈഡാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മാർക്കിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് പറക്കി ഇൻക്യൂബേറ്ററിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിക്ക് വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് മൈനസ് വരുന്ന രീതിക്ക് എല്ലാം മുട്ട വരെ വരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് പറക്കി തിരിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇരുപത് മുട്ടയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുട്ട വരെ വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ കാട്ടി നമ്മുടെ മീൻ പെട്ടിയിലൊക്കെ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പെട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മീൻ പെട്ടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് മുട്ട വരെ നമുക്കത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുട്ട വരെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബൾബിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് മുട്ട വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ബൾബിൻ്റെ ചൂട് ഈ തൊട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബൾബിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലത്തിലിട്ട് വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സെൻസർ ഈ ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വരുന്ന രീതിക്ക് സെൻസർ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മുട്ടയുടെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതിനകത്തുള്ള ചൂട് ഏകദേശം ഒരേപോലെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻക്യൂബേറ്റർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാനെല്ലാം കറങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പം നമ്മളിത് അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇത് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ അടപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു കട്ടിയുള്ള തുണി രണ്ടോ മൂന്നായിട്ട് മടക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പോലും ചൂട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകത്തില്ല ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ മുട്ട തിരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് തുണിയെടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ
ഏഴ് ദിവസമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മുട്ട നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ അടവെച്ചതിന് ശേഷം എന്നും എല്ലാ ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടപെട്ട് നമ്മൾ മുട്ട തിരിച്ച് വെക്കണം തിരിച്ചും പറിച്ചും അപ്പം രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ രാത്രിയും അതേപോലെ എട്ട് മണിക്ക് തിരിച്ച് വെക്കണം അത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പെയ്ത മൈനസ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് അത് അതേപോലെ തിരിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതേപോലെ പെല്ല് തിരിച്ചിങ്ങനെ വെക്കണം തിരിച്ച് കമ്മത്തി കമ്മത്തി വെക്കണം അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് മുട്ട ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വെക്കണം അത് കോഴിയെ നമ്മൾ അടവെക്കുവാണെങ്കിൽ കോഴി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണത് അത് നമ്മൾ മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ആട്ടോമാറ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രയ കറങ്ങുന്ന രീതിക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആട്ടോമാറ്റിക് ഇൻക്യുബേറ്റർ പിന്നെ അത് കൂടാതെ വെള്ളം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ ഫെബിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം നമ്മളിതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കുറയും അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം മുട്ട ട്രയുടെ അടിയിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അത് മുട്ടലൊന്നും വലുതായിട്ട് വെള്ളം വീഴാതെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി മുട്ടയുടെ പുറത്ത് വലുതായിട്ട് വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വീണാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ മുട്ട തിരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ നമ്മൾ എന്നും മുടങ്ങാതെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സമയം നോക്കി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടപെട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മുട്ട തിരിച്ച് വയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ദിവസം മുടങ്ങാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട അടവെച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡിലിങ് എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകണം ഏതൊക്കെ മുട്ട വിരിയും ഏതൊക്കെ മുട്ട വിരിയത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണത് അതിപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കാൻഡിലിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പറും ഇതേപോലെ നല്ല പ്രകാശമുള്ള ഒരു ടോർച്ചും വേണം അപ്പം ഈ പേപ്പർ നമ്മൾ ടോർച്ചിൻ്റെ അളവിനെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിന് മടക്കിയെടുക്കുക ഈ ടോർച്ച് ഇതിനകത്തൂടെ അടി ഇപ്പോൾ അടി കൂടെയോ ഇങ്ങനെ കയറ്റുന്ന കയറ്റി വെക്കാൻ വെക്കുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ മടക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടോർച്ച് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുട്ട ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുട്ട ഇതേപോലെ എടുത്തു വയ്ക്കണം പ്രകാശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിക്ക് അപ്പോൾ വിരിയുന്ന മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇപ്പം കാണാമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അകത്ത് മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഞരമ്പ് ചുമന്ന ഞരമ്പും ചെറിയ കറുത്ത പുള്ളികളും ഇങ്ങനെ കാണാം ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങുന്ന പോലെ ചുമന്ന ഞരമ്പും അതിൻ്റെ കറുത്ത പുള്ളിയും കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിരിയുന്ന മുട്ടയായിരിക്കും വിരിയാത്ത മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മുട്ട നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോൾ ഞരമ്പുകളോ അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇതേപോലെ പ്രകാശം ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനത്തെ മുട്ട വിരിയത്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ മുട്ടകളും നമ്മൾ നമ്മളങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി ഞരമ്പും ഈ കറുത്ത പുള്ളി അത് തലയുടെ ഭാഗമാണ് കാണിക്കുന്നത് കറുത്ത പുള്ളി ആ കറുത്ത പുള്ളിയും ചുമന്ന ഞരമ്പുകളും ഉള്ള മുട്ടകളും മാത്രം ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന മുട്ടകൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പറക്കി മാറ്റുക അപ്പം ഈ ഞരമ്പുള്ള മുട്ടകളെ മുട്ട ആ ഞരമ്പുള്ള മുട്ടകളിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവസാനം രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം വിരിയാതിരിക്കും അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചൂടിൻ്റെയോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയോ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും അത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും ഞരമ്പുള്ള മുട്ടകൾ വിരിയും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള മുട്ടകൾ വിരിയത്തില്ല അപ്പം അത് ഈ നമ്മൾ മുട്ട അടവെച്ചതിന് ഏഴ് ശേഷം ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ കാൻഡിലിങ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് വിരിയുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും ഇത് വേറൊരു മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഞരമ്പ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ആ
തുടർന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും ഞരമ്പ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം കറുത്ത പുള്ളി കാണാം അപ്പോൾ ഇത് വിരുന്ന് നേട്ടം നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാൻഡലിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ക്യാൻഡലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നടപടി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതും അതേപോലെ വിരിയാത്തൊരു മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ മാർക്കിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല നരമ്പൊന്നുമില്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇരുപത് മുട്ട ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം ആറ് മുട്ട ഇതേപോലെ ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി നശിച്ചു പോയി അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ ഇവിടെ പൂവം കോഴി ചവിട്ടാത്ത മുട്ടകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വിരിയാതെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മുട്ട ഞാൻ വെച്ചതിൽ ആറെണ്ണം കേടായി പോയി ബാക്കി ഇനി പതിനാല് മുട്ടയും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിലും ചിലപ്പോഴിനി ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നും കൂടെ വിരിയാതെ ഇരിക്കും അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻക്യൂബേറ്റർ മുട്ട അടവെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും മുട്ട തിരിച്ച് വെക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇന്ന് നമുക്ക് നിർത്താം ഇനി മുതൽ നമ്മൾ മുട്ട തിരിച്ച് മറിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി മുന്നേയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാച്ചിങ്ങിനുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട ഹാച്ചിങ്ങിന് എങ്ങനെയൊക്കെ തയ്യാറാക്കും തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മുട്ട ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം ഹാച്ചിങ്ങിനുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പതിനെട്ട് ദിവസം മുട്ട തിരിച്ചും മറിച്ചും രാവിലെയും വൈകിട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും മാർക്ക് ചെയ്ത രീതിക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം ഇരിക്കണം ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഈ ഇൻക്യൂബേറ്ററിനുള്ളിൽ ഈർപ്പനില കൂടുവാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു പാത്രം ഒരു ബൗളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലെ വെള്ളം ഈ ബൾബിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻക്യൂബേറ്ററിനുള്ളിൽ ഈർപ്പനില കൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് മുട്ട വിരിയേൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഈർപ്പം അധികമായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പാത്രത്തിൽ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം വെള്ളം അപ്പോൾ അത് ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചൊന്നും വെക്കേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ട വിരിയുന്ന ദിവസം നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇൻക്യൂബേറ്റർ അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇൻക്യൂബേറ്ററിൽ നമ്മൾ മുട്ട അട വെച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് പുറന്ത് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ മുട്ട പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന മുട്ടയെല്ലാം ഉടനെ ഉടനെ വിരിയുന്ന മുട്ടകളാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ഇപ്പം വെളുപ്പാങ്കാലം മൂന്നരയാണ് സമയം കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിലായിട്ട് എണ്ണിച്ച് വന്നതാണ് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വരെ റോഡറിലേക്ക് മാറ്റാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ ഉടനെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് ബ്രൂഡറിലേക്ക് മാറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള മുട്ട മുട്ടകളി ചവിട്ടി മുട്ടിഞ്ഞിട്ട് ഉരുണ്ട് പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രൂഡർ എല്ലാം റെഡിയാക്കി നമ്മൾ മുട്ട വിരിയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ബ്രൂഡറെല്ലാം ശരിയാക്കി ഇടണം അപ്പം ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ബ്രൂഡറിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വിരിയാറായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആദ്യം ആദ്യം വിരിയുന്ന മുട്ടകളുടെ ഈ പൊട്ടിയ തോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറക്കി മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മുട്ടകൾ അതിൽ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ ആദ്യം ആദ്യം വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറക്കി മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്നാൽ അടുത്ത മുട്ടകൾക്ക് പൊട്ടി വരാനുള്ള ഒരു സ്ഥലവും ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഈ
വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കേടായിപ്പോയി അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും കേടായി പോയിട്ടുള്ളത് ചൂടിൻ്റെയോ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് വിരിയാതെ പോയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി പതിമൂന്ന് മുട്ടയും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും തണ്ടുണ്ടില്ല എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് ഇൻകുബേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി ബ്രൂഡറിലേക്ക് മാറ്റണം ബ്രൂഡർ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള തറയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ തറയിൽ വിരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ബൾബും ഒരു നാൽപ്പതിൻ്റെയോ അറുപതിൻ്റെയോ നമ്മുടെ സാധാ പഴയ പോലെ പഴയ സാ മോഡൽ സാധാ ബൾബ് ഒരെണ്ണം കത്തിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചൂട് ആവശ്യമുള്ള കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുട്ടിൽ വന്ന് ചൂട് കൊണ്ടോളും ചൂട് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ചെണ്ട് ഓടിച്ചാടി കളിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കലർത്തിയ വെള്ളമാണ് നല്ല ശുദ്ധമായ പച്ച വെള്ളത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കലർത്തി കൊടുക്കണം അതൊരു കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് കലർത്തിയ വെള്ളം കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇലയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ല വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ തുളസി ഇലയും പച്ച മഞ്ഞളും കൂടിയിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കി ആ വെള്ളം അരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം അത് അത് കുടിക്കുമ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ചെറിയ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറും നല്ല വളർന്നു വരുമ്പോൾ നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അവിടെ വളരും ബ്രോഡറിൽ ഒരു പത്ത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ബ്രോഡറിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം നല്ല ചൂട് കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഒക്കെ കിടക്കുമ്പം ശരിയാവും നമുക്ക് പിന്നെ നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു കൂട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റാം ഇപ്പം മഴക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ചൂട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചൂട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കോഴി വളർത്തലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്ററൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്ങും അടയിരിക്കുന്ന കോഴികളൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് വിരിയിച്ച് നമുക്ക് വളർത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻക്യുബേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ